ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ടോക്കൺ റിങ് ഓക്കെ ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ നിങ്ങളത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ടോക്കൺ റിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച തേർഡ് നെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തേർഡ് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ടോക്കൺ റിങ് വരുന്നത് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ടോക്കൺ റിങ് ടോക്കൺ റിങ് ടോക്കൺ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ട്രിപ്ലി ട്രിപ്ലി എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ടോക്കൺ റിങ് ഇത് നമുക്ക് ഫോർ എം ബി പി എസിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഫോർ എം ബി പി എസ് സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസ് സ്പീഡും കിട്ടും ഈ രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് എതേർനെറ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എതേർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എതേർനെറ്റിൽ ഒരു കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് എനിക്കൊരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിനെ ലിസൺ ചെയ്യും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ആരും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് വാസ് ദ മെക്കാനിസം ഇൻ എതേർനെറ്റ് പക്ഷെ അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കുഴപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നെറ്റ്വർക്കാണ് എ ബി ഇതല്ല ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ എ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ലിസൺ ചെയ്യും വേറെ ഏതെങ്കിലും നോട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് പറ്റും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല കാരണം എപ്പോൾ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും സോ എ വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് അങ്ങനെയൊരു അങ്ങനെയൊരു പോസിബിലിറ്റി എവിടെയുണ്ട് ഒരു നോഡിന് ഒരിക്കലും ഈവൻ തോ ഇറ്റ് ഹാസ് സംതിങ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡേറ്റ അതാണ് ഒരു എതേർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം പക്ഷെ ആ ഒരു കുഴപ്പം ദിസ് ടോക്കൺ റിങ് ടോക്കൺ റിങ്ങിൽ വരുന്നില്ല ആ ഒരു ടോക്കൺ റിങ്ങിൽ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ട് ഓരോ നോഡിനും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ എതേർനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെയുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ട്രാഫിക്കുള്ള ഹൈ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്കുള്ള ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഹൈ ലോഡ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒക്കെ ഇത് എതേർനെറ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഫെയില ഫെയിലിയർ ചാൻസ് കുറവാണ് ഹൈ ലോഡുള്ള സമയത്ത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ എതേർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അണ്ടർ ഹൈ ലോഡ്സ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സി വാട്സ് എ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഓഫ് ടോക്കൺ റിങ് മീൻസ് സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ടോക്കൺ റിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു റിങ് ഷേപ്പിലാണ് റിങ് ഷേപ്പിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു റിങ് പോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിങ് മീൻസ് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് വേണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ അത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ട
ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സിനെയാണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സിനെയാണ് ബസ് ഓക്കെ വൺ വയ അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം മേലോട്ടോ ഒരെണ്ണം താഴോട്ടോ ആണ് ബി ഐ റോട്ടോ ഒരെണ്ണം മേലോട്ടോ ഒരെണ്ണം താഴോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം അതായത് ട്രാൻസ്മിഷനും റിസെപ്ഷനും ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് അത് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ നോഡുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് നോഡ് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഇത്രയും നോഡുകളുണ്ട് ഈ നോഡെല്ലാം കൂടെ ഒരു റിങ് ഷേപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് വിത്ത് എ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കണക്ഷൻ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് വഴി ഒരു സെർവറിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് പോസിബിളാണ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സെർവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സെർവറിൽ നിന്നൊരു ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് ബിയിലേക്ക് ആ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഡേറ്റ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റ് അതെ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേറ്റ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡേറ്റേനെ സെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഡേറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റർ ഓക്കെ സോ റിപ്പീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഒന്നും സൂക്ഷിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഓപ്പൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡേറ്റേനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും വിത്ത് റീറ്റൈനിങ് എ കോപ്പി ദ സെക്കൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ഓപ്പൺ കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റേനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ദി വോൺ റീറ്റൈൻ എ കോപ്പി അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് നാല് എം ബി പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസ് വരെയാകാം ഈ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് തരം കേബിൾസ് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ടിസ്റ്റപ്പ് പെയർ യൂസ് ചെയ്യാം കൊയാക്സ് എന്ത് തരം കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ഈ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു ടോക്കൺ റിങ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാക് ലേ പ്രോട്ടോകോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ആ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എതേണിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് എതേണൽ പാക്കേജിൻ്റെ അതേ സെയിം തന്നെയാണ് എക്സ് ഫോർ എൻഡിങ് ഡിലിമിറ്റർ എൻഡിങ് ഡിലിമിറ്ററിന് അവിടെ ഒരു ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലിമിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ച് ആ വീഡിയോ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തേർനെറ്റ് പാക്കറ്റ്സിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലിമിറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൻഡിങ് ഡിലിമിറ്റർ ഇല്ല അതിന് പകരം എതേണിൽ എന്താണുള്ളത് ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എൻഡിങ് അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലിമിറ്ററും ഉണ്ട് എൻഡിങ് ഡിലിമിറ്ററും ഉണ്ട് അതാണ് ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിട
എൻ്റെ ഡീലിമിറ്റർ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോ ബൈറ്റാണ് ഞാൻ എഴുതിയാൽ എഴുതാവേത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ബൈറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ആ ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡീലിമിറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എൻഡിങ് ഡീലിമിറ്റർ ഓരോന്നും എന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ ബൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ഈ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു വൺ ബൈറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് അത് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഈ ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അല്ലെ ഗ്രാബ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു മാക് മാക് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത് അത് എത്തേണിറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത് എൻഡിങ് ഡീലിമിറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് പകരം എൻഡിങ് ലീ ഡീലിമിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതേ ഫ്രെയിം തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഫ്രെയിം ഡിലേ ഫ്രെയിം ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് പകരം എൻഡിങ് ഡീലിമിറ്റർ എന്നാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു ഫ്രെയിം വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇതെങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിങ് പോലെ റിങ് പോലെയാണ് സപ്പോസ് ടു ഹാവ് സപ്പോസ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ റിങ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോ നോഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു നോഡുണ്ട് ഇതെല്ലാം പല പല നോഡുകളാണ് ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പഴയ നോടുകളൊക്കെ പഴയ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ മരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉണ്ടത് ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനത് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഇറേസ് ആയിപ്പോവും അതാണ് അല്ലാണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അത് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ രണ്ട് മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് to transmit a data transfer transmit cheyana appo adine vendiittu ek or token venam so idana inde token ee token kittiya mathrame ullu ek data transmit cheyan pattullu appo 
ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡേറ്റേനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ വരണം എന്നാൽ മാറ്റെ മാത്രമേ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോ ടോക്കൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എ ടോക്കൺ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോക്കണിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യും എ ഗ്രാബ്സ് ടോക്കൺ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആ ടോക്കണെ ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെക്കും ഏഴ് സൈഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ടോക്കൺ എന്നിട്ട് എ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോക്കൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഡേറ്റ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും ഡേറ്റ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ സിയിലേക്കാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സിയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ സിയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഈ ടോക്കൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞ മുറയ്ക്ക് ടോക്കൺ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം എയ്ക്ക് സിയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തണം അപ്പം അതിന് വേണം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തണമെന്നെങ്കിൽ ഒരു ടോക്കൺ വേണം അപ്പം എ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോക്കൺ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ടോക്കൺ വേണം ടോക്കൺ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും വൺസ് ടോക്കൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്യും ആ ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലീസ് ഇസ് എ ടോക്കൺ ആദ്യം ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ടോക്കൺ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ബേസിക്കലി ഒരു ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബി ട്രാ സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഫോർ എം ബി പി എസ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസ് ആണെങ്കിൽ ടോക്കണ് റിലീസ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് റിലീസ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡേറ്റ അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പം തന്നെ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യും അവിടെ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ടോക്കൺ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ് കാരണം ഈ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളു അടുത്ത ആൾക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യും അതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കാര്യം എന്നാൽ ഫോർ എം ബി പി എസ് ആണെങ്കിൽ റിലീസ് ആഫ്റ്റർ റിസെപ്ഷൻ ആണ് റിലീസ് ആഫ്റ്റർ റിസെപ്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡേറ്റ എന്നാൽ ഈ ഡേറ്റ ഇവിടെ എത്തണം സിയിലെത്തണം സിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും നേരം ടോക്കൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം ബി പി എസ് ആണെങ്കിൽ ആ ടോക്കൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടുതലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസിന് അത് കുറവാണ് അപ്പം അത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ആൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ അതാണ് അവിടെ ഒരു സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി പി എസ് ആണെങ്കിൽ റിലീസ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഫോർ എം ബി പി എസ് ആണ് റിലീസ് ആഫ്റ്റർ റിസെപ്ഷൻ ആണ്
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ ഹോൾഡിംഗ് ടൈം ടി എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ ഹോൾഡിംഗ് ടൈം ഇപ്പോൾ നോഡ് എക്ക് ടോക്കൺ കിട്ടി ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്തു നോഡ് അപ്പം ടോക്കൺ ഗ്രാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എററോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എററോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഫിക്സ് ടൈം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി എന്നേക്കും ആയിട്ട് ഈ ടോക്കൺ നോഡ് എയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നോഡ് എയ്ക്ക് ഇട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഇത്ര സമയം മാത്രമേ ഒരു നോഡിന് ഇത്ര സമയം മാത്രമേ ആ ടോക്കണെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാമോ എന്ന് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈം ലിമിറ്റ് മാത്രമേ ആ ടോക്കൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുള്ളൂ ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടോക്കൺ ഹോൾഡിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഒരു ടോക്കൺ ഒരു നോഡിന് കൈ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ടോക്കൺ റിലീസ് ചെയ്തോണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോക്കൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിലീസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടമായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് ടോക്കൺ റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അതൊരു പ്രത്യേക തരം കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒരു റിങ് ഷേപ്പിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് നോട്ട്സിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോ നോഡും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലെയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അവിടുത്തെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ജനറലി ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ടോക്കൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷനുമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫൈബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡേറ്റ ഇൻ്റെ ഫേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ടോക്കൺ റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ അതും കൂടെ അതിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഈ ഒരു ഐഡിയാസൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ